பாடா கண்ணு நீ என் பக்கத்துல இருந்தா எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கமா அப்பா இங்க பக்கத்து ஊர்லயே இருக்காரு நாளை கட்டாயம் கூப்பிட்டு போறேமா கட்டாயம் கூப்பிட்டு போறேன் இல்லடா கண்ணு பொய் சொல்லல நாளை கட்டாயம் உங்க அப்பா கிட்ட கொண்டு போய் வச்சு விடுறமா என்ன ஆரோக்கியம் முடியறதுக்குள்ள நான் ஒரு பெரிய காரியத்தை நிறைவேற்றிட்டா என் கடமை முடிஞ்சிடும் அப்படியே என்னப்பா பெரிய காரியம் பேரனுக்கு ஏதாவது பணம் வேணும் சேர்த்து வச்சிருக்கியா பணம் எது டாக்டர் குணம் தான் இருக்கு டாக்டரை விட இன்னும் ஜோரா வாட்ட சாத்தமா இருப்பாரு அப்பா உங்க அப்பா இவனுக்கு ஒரு அப்பாவை கண்டுபிடிச்சிட்டு என் கவலை விட்டு எனக்கு என்னது அப்பாவை கண்டுபிடிக்கிறதா ஆமாங்க டாக்டர் அதுதான் நாம் பண்ணிருக்கிற முடி மீனாட்சியாங்க <laughs> இது என்ன எழுதிருக்கு படிச்சு சொல்லுங்க தேவானி அம்மா அவர்களுக்கு உங்கள் உதவியினாலே படித்தேன் உத்தியோகமும் கிடைத்தது நான் வாங்கிய முதல் மாத சம்பளத்தில் இருபத்தைந்து ரூபாயை அனுப்பியிருக்கிறேன் இப்படிக்கு மீனாட்சி அதோடு என் கிசையும் அனுப்பியிருக்கிறேன் வரல 
நீங்க போய் மங்கம்மா உடம்பு சரியா இல்லையா சொல்லிடுங்க ஒரு ஜவுளி கடை கார் இருக்க சம்பந்தப்படுத்தி குடுத்துட்டா எப்படி இருக்கும் ஒரு மாசம் பாரு <laughs> நீங்க <laughs> 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 என்ன செய்யறது லதா நான் இங்கதான் நேரா வந்துகிட்டு இருந்தேன் வழியில பஸ் ஸ்டாண்ட்ல என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தி நின்னு இருந்தான் என் காரை நிறுத்தி நான் அவசரமா வீட்டுக்கு போறோம் கூட்டிட்டு போறீங்களானு கேட்டா கேட்டது போதனும் கூட்டிட்டு போறீங்க மறுக்க முடியல லதா ஆமா ஒரு அழகான பெண்ணை கேக்குற போது எப்படி முடியும் ஒண்ணை விட ஒண்ணு அடச்சல லதா இப்படி எல்லாம் பேசி என்ன நீங்க ஏமாத்த வேண்டாம் லதா பெண்களோட நான் சரளமா பழகிறது தப்பா சந்தேக படுறதுல எங்க அப்பாவுக்கு மேல இருக்கியே ஆம்பளங்க சபல புத்தி உள்ளவங்கனு படிச்சிருக்கேனே அத எழுதி வச்சவன் அயோக்கியனா இருந்திருப்பான் மிகும் மலக்கோலையிலே ஒரு வானம் பாடி ஜோடி கானம் பாடிடுதே வாசமிகும் மலக்கோலையிலே ஒரு வானம் பாடி ஜோடி கானம் பாடிடுதே
ஒலிக்கும் கை வீசி கொண்டு ஹை ஜீவி சிங்காரிக்கு பூவும் பொட்டும் வச்சு பொண்ணும் முன்னே போகுது மச்சானின் கண்ணும் பின்னே போகுது மிகும் மலச்சோலையிலே ஒரு வானம் பாடி ஜோடி கானம் பாடிடுதே வாசமிகும் மலச்சோலையிலே ஒரு வானம் பாடி ஜோடி கானம் பாடிடுதே வீசுது இளம் தெண்டல் விளையுது பேரின்பம் வீசுது இளம் தெண்டல் விளையுது பேரின்பம் என்னமோ <laughs> 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 நாளைக்கு உன் அண்ணன் குமார் லீவ்ல வரப்போறான் அவன் குணந்தான் உனக்கு தெரியுமே மக முரட்டு பய அவன் காதல எதுவும் தப்பும் தவறுமா பட்டா சும்மா இருப்பானா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீங்க சும்மா இருங்க என்னமாவது பண்ணிட்டு போ பாருங்க மாப்பிட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல ரெண்டாவது உலக யுத்தம் வந்துச்சு பாருங்க ஆமா அப்பதான் மங்கமா பிறந்துச்சு இல்ல மாமா அப்பாவுக்கு நினைவில்ல தங்கச்சி தேவையான எனக்கும் <laughs> 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 வைக்கிற <laughs> 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 பைத்தியக்கார <laughs> 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 என்ன தடுமாறிக்கிட்டு இருக்க ஒண்ணும் இல்ல நான் எப்பவுமே பார்த்தா உட்காருவேன் இந்த தடவைதான் மிஸ் ஆயிப்ப அத்தை லதா என்ன இப்படி விறுவிறு வளர்ந்துட்டது ஆமாப்பா வயசு வந்த பொண்ண இன்னும் வீட்டுல எத்தனை நாளைக்கு வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது ஏதாவது ஏற்பாடு செய்ய வேண்டாம் 
ஆமா சார் சீக்கிரமா ஏற்பாடு செய்துறலாம் ஆமா போன வருஷம் கூட இப்படி தான் சொன்னேன் இந்த பாலா போன மீட்டில போய் சேர்ந்தாலும் சேர்ந்த இவன் இந்த குடும்பத்தையே மறந்துட்டியே உனக்கு இருக்குறது ஒரே தங்க அதுக்கு கால காலத்துல ஒரு நல்ல இடமா பார்த்து நீ தான ஏற்பாடு செய்யணும் அத்தை எனக்கு இந்த தடவை ஒரு வாரம் தான் லீவு கிடைச்சிருக்கு எங்க மில்ட்ரி கேம்ப வேற ஜபல்பூருக்கு மாத்த போறாங்க அடுத்த தடவை ரெண்டு மாசம் லீவு போட்டு இங்க வந்து லதா கல்யாணத்தை அழகா முடிச்சிடுறேன் போதும் என்னமோ அப்பா நாலு பேர் நாலு விதமா சொல்லாம இந்த குடும்ப கௌரவத்தை நீ தான் காப்பாத்தணும் அத்தை எவனாவது எதையாவது சொன்னான எங்க சொல்லு புரிய தவறாம சொல்றதுல மெடல் வாங்கிருக்கேன் சும்மா இறா சொல்றான் அண்ணா என்னண்ணா ஒண்ணு இல்லம்மா சொன்னாலும் Thank <laughs> you. 
அடுத்த தடவை நான் லீவில் வந்தது உன் கல்யாண விஷயம் தான் முதல்ல அதனால டெய்லி மார்னிங் எங்க வீட்டுக்கு போய் அங்கு உள்ள பொறுப்பை எல்லாம் நீதான் கவனிச்சுக்கோ உங்க பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரி ஞாபகத்துல போட்ட விட்டுறாரு உனக்கு நான் அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன் அதெல்லாம் நாங்க என்ன கவனிச்சுக்கிறேன் போனாரு சரி அவருக்கும் பதில் கொடுத்த உனக்கும் பதில் கொடுத்தேன்
கட்டி கட்டா கூட இதே பேரை தான் சொல்லி அழுவா போ எனக்கு போயிருந்தேன் <laughs> 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 அப்பல இருந்து அட்டாரி எங்கட்ட ஒட்டிட்டு போகவே மாட்டேங்கறான் கர்மு காத்து வாங்க போற இடத்துல கடச்ச பயல என்னப்பா நீ சொல்றது அதிசயமா உள்ள இருக்குது ஏலே உங்க அப்பன் பேர் என்னடா ஆண்டவா மாதனம் பொருந்திய ஸ்ரீமான் சுந்தரராஜன் அட்ரஸ் சக்கேண்டா காத்து வாங்க போற இடத்துல கடச்ச பையனா 5 6 வருஷமா காத்து வாங்க போயிட்டு இருக்க போல் இருக்க சே சே என்னப்பா கோபால் நீ வேற மேல சந்தேகப்படுற சே பள்ளப்பா தீர்மானமே பண்ணிட்டேன் பையன உடனே உருச்சிக்கிட்ல வந்திருக்கறான் ஏன்பா அவங்க அம்மா நமக்கு அறிவா படுத்தலையே என்ன கோபால் நீ இந்த டைத்துல சே 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 கெட்டிட்டு போட்டாங்களோ நிஜமாவே இவன் பையன் இல்லன்னு சொல்லிட்டு இருக்கற நீ வேற கலாடா பண்ற ஆ நிஜமாவே இல்லையா இதினத்துக்கு அப்ப நமக்குள்ள தகராறு அவனே கேட்டா போச்சு ஏய் அப்பா பூரி பாக்கிறது கிடைச்சது 
Thank <laughs> you. 
பூரி <laughs> என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா என்ன கலாட்டா நடந்திருக்கேன் 
உங்க அம்மா அப்பா எண்ணம் கூட அதானே அத்தானே அம்மா அப்பா எண்ணம் கூட அதானே கவலையும் வேண்டாம் கல்யாணமாகும் காலமும் வீணே போகுது பாரம்மா கவலையும் வேண்டாம் கல்யாணமாகும் காலமும் வீணே போகுது பாரம்மா காத்திருக்கே ரொம்ப நேரமா இருக்குதா இல்லையா சொல்லம்மா கனிரசமே என் கனிரசமே அதிரசமே கண்ணே மங்கம்மா என் கண்ணில் இன்னும் காதலை நீ பாரம்மா மங்கம்மா காணிக்கையை எண்ணிக்கையில் போடம்மா கச்சிதமா தேடி பாரம்மா மங்கம்மா கடிகாரம் பொறுக்காவே ஸ்பீடா போகுது கச்சிதமா தேடி பாரம்மா மங்கம்மா கடிகாரம் பொறுக்காவே ஸ்பீடா போகுது தெரியாதா இதான் இருக்கு 
அவன் என்னடா நான் ஒண்ணு அம்மாங்கறான் அவரே என்னங்க என்னங்களுக்கு வேற வேலை இல்லையா ஏன் இல்ல நான் பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரிக்கு போறனோ போற வழியில உன்னை பாத்துட்டு போவேனு வந்த மிஸ்டர் சங்க இது பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரி இல்ல தயவு செய்து நீங்க போய்ட்டு வாங்க அவசரப்படாத எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் என்ன உனக்கு கல்யாணம் ஆகல அவனோ உன்னை அம்மானு கூப்பிடுறான் இதுனுடைய மர்மம் கண்டபடி உலர வேண்டாம் நான் அவனுக்கு தாயும் இல்ல அவ எனக்கு மகனும் இல்ல அவர்தான் அவனுடைய அப்பா இது என்ன ஒரே குழப்பமா இருக்கு அவர் அப்பா இவன் பிள்ளை நீ அம்மா அப்படினா அவன் உன்னுடைய புருஷன்னு சொல்லு மூளை இல்லாம பேசாதீங்க என்ன மூளை இல்லையா இந்த சொந்த விஷயத்துல தலையிட யாருக்கு உரிமை கிடையாது எனக்கு உரிமை உண்டுங்கறேன் உங்க அண்ணா வீட்ட பாத்துக்கிற பொறுப்பை என்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு போயிருக்கான் தெரியுமா மிஸ்டர் மேடம் உங்களுக்கு இத்தனை வயசுல ஒரு பையன் இருக்கானே குமாருக்கு தெரிஞ்சா என்ன நடக்கும் தெரியுமா ஐயோ சத்தியமா சொல்றேன் அவ யாரு பையன் எனக்கு தெரியவே தெரியாது சுந்தர் நேத்து ராத்திரி இங்க அழைச்சிட்டு வந்து என்ன பார்த்து சொல்லிட்டு போயிட்டார் அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும் ஓஹோ அப்படி அசமாஜாரம் இருக்கும் 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 லதா அவன் வேணுன்னே கெட்ட பேர் உண்டாக்குறதுக்காக இந்த சூழ்ச்சி செஞ்சிருந்தாலும் செஞ்சிருப்பான் இனிமே நீ கவலைப்படாத நான் இருக்கேன் இன்னொரு தடவை அவன் வந்தா என்கிட்ட சொல்லு அவனை நான் சரி அவர் வந்தா உங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புறேன் இப்போ நான் போயிட்டு வரேன் சாக்லேட் <laughs> 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 ஒரு சீட் கூட இல்ல நோ 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 சிஸ்டர் நீங்க அப்படி எல்லாம் சொல்லிட கூடாது இதே போல தான் எல்லா இடத்துலயும் சொல்றாங்க ஒரு ஸ்கூல்ல கூட சீட் இல்ல நீங்க எப்படியாவது பெரிய மனுஷ செய்யணும் ப்ளீஸ் நீங்க இவ்வளவு தூரம் சொல்லும்போது மாட்டேன் சொல்ல மனசு வரல ரொம்ப थैங்க்ஸ் சிஸ்டர் லெட் மீ சீ ப்ளீஸ் எப்படியாவது ஒரு சீட்டாவது இருக்கும் பாருங்க அப்பா போலாம்பா போலாம் பையனே ஓ உங்க மகன்தானா எஸ் எஸ் いや மகன்தா ஓகே பாருங்க சிஸ்டர் உங்கள பார்த்த உடனே எனக்கு என்னமோ உங்க மேல ஒரு தனி நம்பிக்கை வந்துருச்சு உங்களை போல நல்லவங்களே என் லைஃப்ல இதுதான் சிஸ்டர் நான் முதல் தடவை பாக்குறது நான் லைஃப்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் சிஸ்டர் எனக்கு ஹெல்ப் செய்யறதுக்கு ஒருத்தருமே கிடையாது எல்லா வேலையும் நானே தனியா செய்ய வேண்டி இருக்குது என் கஷ்டத்தை உங்ககிட்ட சொல்லாம வேற யார்கிட்ட சொல்ல போறேன் என்ன கஷ்டம் என்கிட்ட சொல்லுங்க என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் சஹாயம் செய்யறேன் சிஸ்டர் என் ஒய்ஃப் இறந்து போய் ஒரு வருஷம் ஆகுது இனிமே நீங்க தான் எப்படியாவது அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் ஒண்ணும் இல்ல இந்த பையனை ஸ்கூல்ல சேர்த்துக்கிட்டா போதும் ஒவ்வொரு <laughs> உங்களை பத்தி விவரங்கள் எல்லாம் வேணும் சொல்றேன் கேர் ஆஃப் ஸ்ரீமதி லதா தேவி நம்பர் எயிட் கிருஷ்ண கோபால் ஸ்ட்ரீட் தியாகராய நகர் மெட்ரா செவன்டீன் இது எங்க ஆன்ஸ் டாட்டர் அத்த மகள் இங்க சைன் பண்ணுங்க ஓயஸ் ஹியர் வா थैंक यू அப்போ நான் போய் வரட்டுங்களா அப்பா நான் வரேப்பா சச்சி அசரு நீங்க ஏறு இத பாரு இந்த அத்தை உங்களுக்கு சாக்லேட் பெப்பர் மட்டு எல்லாம் வாங்கி கொடுப்பாங்க நீங்க ஏறு நான் இப்பவே போய் உங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொண்டு வரேன் ஒரு ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு வர வெளியிலே தலை காட்ட முடியாது ஏன்பா வெயில் கடுமையா இருக்குதா ஆமடா வெயில் உனக்கும் மங்கம்மாளுக்கும் கல்யாணம் எப்போ எப்போன்னு எல்லாரும் கேட்கறாங்க கல்யாணமே வேண்டாம்பா வேண்டாமா ஆமா நான் எப்பவும் சின்ன பிள்ளையா சுதந்திரமா இருக்குதான் பிரியப்பட்டேன் 
கல்யாணத்துக்கு முந்தி அப்படி எல்லாம் பேசக்கூடாத காதலிக்கலையா <laughs> காதலிச்சா <laughs> <laughs> என்ன <laughs> 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 இப்ப பரப்பல அப்புறம் என்ன ஆகுமா எனக்கு தெரியாது ம் பரப்படுங்க எங்க வீட்டுக்கா உங்க வீட்டுக்கல்ல பாரு பாதி பழச்சு இன்னை எங்க தான் போணும் சொன்னேன் கேட்கப்படாது ம் போங்க போங்க என் கண்ணு இல்ல இறங்கி வாடா சொன்னா கேட்கணும் என் ராஜா இல்ல இறங்கி வாடா சாக்லேட் தரேன் பிஸ்கட் தரேன் யூரோப்லேன் தரேன் பெரிய யூரோப்லேன தரேன் வாடா கண்ணு கர்மா கர்மா இதெல்லாம் இந்த சுந்தரம் பயறால வந்த வன இவன் போற ஜென்மத்துல குரங்கா தான் பறந்துるபா நீ தான் போறங்க
पूरी वहां वीट बोल
பலகாரிணி
நீ ஒண்ணு சொல்லாத நீ எச்சரிக்கை ஆயிரு இல்லடா சுருட்டிட்டே இருக்க அப்பா இதுல ஒரு சீட் எடுங்க சீட்டா சும்மா எடுங்க சொல்றேன் கொண்டாங்க பாத்தீங்களா பூரி சுந்தரத்தின் மகன் அல்ல அது இருக்குப்பா அதையும் பார்த்தோம் பூரி சுந்தரத்தின் மகன் அல்ல தவறு தவறு எழுதிட்டாரு சுந்தரம் இந்த சீட்டு எடுக்கிற வேலை எனக்கு எப்பவே தெரியும் தம்பி நீ படிச்சவன் நானு பார்த்தவன் கேட்டாங்க <laughs> 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 அதான் <laughs> 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 தெய்வமும் கொண்டாடுற இடத்துல சொல்லுவாங்க நீ போய் பூரிய கூட்டம் போஜனம் கிடைக்காது <laughs> நீங்க நூத்துக்கு நூறு நெஜம் சொல்றீங்க உங்களுக்கு டிப்பம் கூட கிடைக்கல அது தடுக்கிருச்சுங்க அது வந்து ஒன்ன தடுக்கிச்சுதா இந்த மாச சம்பளத்துல உனக்கு பாக்கி இருக்கடா இல்லைங்க அதிகபத்து வாங்கிருக்கேன் அத பாடுறா உங்க அம்மாவே மூளை கோலால என்னென்ன பேசுது பத்தியா என்ன <laughs> <laughs> பொய்யையும் பொரட்டையும் இந்த நாட்டை விட்டே விரட்டணும் முடியல நம்ம வீட்டுல இருந்தாலும் விரட்ட வேண்டாம் விரட்டுங்களா நீ என்னப்பா நீ விரட்டுறது நானே போறேன் ரூபா ஏய் கால்னா கூட கிடையாது போ என் சம்சாரத்து பேர் ஐயா சம்சாரம் பேரு ரூபாவா குழந்த பிறந்தா நயா பைசான வைப்பாங்க போல இருக்கு இவ்வளவு கோவம் அதுல என்ன எழுதி உன் மகனுக்கு விலாசம் கிடையாது யாரோ லதா தேவி அப்படின்னு ஒரு பொம்பளை வீட்டு போட்டு திருப்பி வந்து கிடையாது உயிரை வாங்கிட்டு இருக்கான் 
இவனை தொலைச்சுக்கிட்ட நான் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணேன் ஒண்ணும் நடக்கலாமா டேய் நிஜமா இவன் அப்பா அம்மா யாரும் உனக்கு தெரியாது தெரியாத அப்பா ஒருவேளை பே பண்ண ஆமாங்க உள்ள சொல்ற மாதிரி பேப்பர்ல தான் போட்டு பாருங்க நல்லா இருக்கு ஆமா எஸ் அம்மா நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குடா குழந்தைய காணும்னு அப்பா அம்மா பேப்பர்ல போடுவாங்க இது அப்பா அம்மாவை காணும்னு குழந்தை பேப்பர்ல போடுற மாதிரியா இல்லங்க போட்டா நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு உனக்கு பொய் சொல்றதுக்கு ஒரு ரூபா அட்ரஸ் கொடுக்கிறதுக்கு ஒரு லடா என்ன ஒன்னு சொல்றேன் பேப்பர்ல விளம்பரம் பண்ண ஏழு நாளைக்குள்ள இவன் அப்பா அம்மா அங்க வந்து சேரணும் அப்படி இல்ல நான் தான் இவனுக்கு தாத்தா அவதான் பாட்டி என் சொத்து பூரா அவனுக்கு தான் அப்புறம் நீ கேரா பிளாட்ஃபாரம் மணிக்குள்ள தான் போய் நிக்கணும் நீ என்னங்க பையன வந்து யாராவது கூட்டிட்டு போய்ட்டா என்னங்க செய்யறது அதானே கவலையா இருக்கு ஆஹா இந்த மாதிரி புள்ளைய கழுத்து திருவணும் என்னங்க அது பேப்பர் என்ன நீங்க விளம்பரம் கொடுத்தீங்களே அது வந்திருக்கா பாருங்க பாக்குறேன் ஆ அந்த படிகளை கேளு சூரிய என்ற ஐந்து வயது சிறுவன் கீழ்க்கண்ட விலாசத்தில் இருக்கிறான் அவனுடைய பெற்றோர்களோ அல்லது அவன் சொந்தக்காரர்களோ யாரேனும் இருந்தால் இன்னும் ஏழு நாள் கழுத்துக்குள் கீழ்கண்ட விலாசத்தில் மாலை ஆறு மணியிலிருந்து ஏழு மணிக்குள் வந்து பையனை பெற்றுக் கொள்ளலாம் இப்படிக்கு கரார் கந்தசாமி வள்ளாறு தெரு தெரியலீங்க 
கையில ஒரு பேப்பர் வச்சிருக்காங்க நன் கூட கேட்க வந்தவங்க மாதிரி தெரியுதுங்க ஆமாங்க
இத்தனை குழப்பத்துக்கும் காரணம் நான் தானுங்க இவங்க பூரின் அப்பா அம்மா இல்லைங்க அப்போ பூரி யார் பையன் சொல்றேனுங்க இல்லைங்க குமார் அரியா பருவத்திலேயே தன் தாயை எழுந்த என் மகளை வறுமையிலும் செம்மையாக வளர்த்து வந்தேன் ஆனால் விதி விளையாடியது கல்யாணம் ஆவதற்கு முன்பே கருவுற்று விட்டாள் அவள் அதற்கு காரணமான சண்டாளில் யார் என்று கேட்டேன் என்னிடம் சொல்ல மறுத்துவிட்டாள் திட்டினேன் வைதேன் கணிந்து கொண்டேன் அடித்தும் விட்டேன் ஆனால் அவள் அசையவில்லை பூரி பிறந்தான் என் அன்பு குறைந்தாலும் அவமானத்தை தாங்க முடியாததாலும் மனமுடைந்த அவள் குழந்தையை பெற்ற சில தினங்களிலேயே உயிர் துறந்து விட்டார் உயிர் பெறுவதற்கு முன்னால் தான் தன் காதலன் யார் என்று என்னிடம் சொன்னார் அவனை தேடினேன் பட்டாளத்தில் சேர்ந்து விட்டான் என்று அறிந்து கொண்டேன் என்றைக்காவது அகப்படுவான் என்று எண்ணியிருந்தேன் கூறி வளர்ந்தான் அப்பா எங்கே என்று கேட்க ஆரம்பித்தான் குழந்தைக்கு ஏக்கம் அதிகமாகிவிட்டது ஒரு நாள் பார்க்கில் உட்கார்ந்திருந்த உங்கள் மகனை காட்டி அவர் தாண்டா உங்க அப்பா என்று சொன்னேன் ஆனால் உண்மையான அப்பா இதோ நிற்கிறாரே குமார் இவ்வளவு அக்கிரமம் செய்துட்டு என்ன வேற கொல்ல பார்த்தியே வெக்கமா என்ன உனக்கு முதல்ல உன்ன சொல்லணும் பொறுமா பொறு இந்த குற்றத்துக்கு பொறுப்பு அவர் மட்டுமல்ல பருவத்தின் கோளார் பெரியவரே என்னை மன்னித்து விடுங்கள் மன்னித்து விடுங்கள் குமார் நீ மன்னிப்பு கேட்க வேண்டியது என்னிடம் இல்லப்பா உன் குழந்தைக்காக இத்தனை அவமானங்களை ஏற்றுக்கொண்டார்களே லதாவும் சுந்தரம் அவர்களிடம் கேள் நீ அனாதையாக விட்டு சென்றாயே அந்த பச்சை பாலகன் அவனிடம் கேளப்பா சொல்லுங்க 
நம்ம நாலு பேருக்கு பிரச்சனை வேற வேறையா இருந்தாலும் சொல்லிஷா நம்ம நாலு பேர் சேர்ந்து கொலை அடிச்ச என்ன பட்டக்கரை என்னடாச்சு Watch digital TV OTT app download subscribe enjoy